কিছুক্ষণ বকবক করি বকবকের বিষয় হলো একটা ভিডিও ভিডিওতে দেখলাম রাশিয়া প্রীতি রাশিয়া প্রীতির উপরে একটা রাশিয়া প্রীতির উপরে একটা ভিডিও করব অনেকে রাশিয়া প্রীতি আছে রাশিয়াকে খুব ভালো জানে আচ্ছা রাশিয়ার সাথে ইরানের খাতি রয়েছে তারা আরও খুশি আচ্ছা এখন অনেকে বলতে পারে আমারও আমেরিকা প্রীতি আছে আমার একটু আমেরিকা প্রীতি আছে আসলে আমার আমেরিকা প্রীতি নাই মানে মন্দের ভালো হিসাবে আমেরিকাতে গ্রহণ করি আমি কি হিসাবে এ মাতব্বর হিসাবে আর কি ইউনিও পিলার মহাবিশ দুনিয়াটা হয়ে গেছে ইউনি পোলার পোলার আইস পৃথিবীতে আমেরিকা এখন মাতব্বর তো অন্য দেশের চেয়ে আমেরিকা ভালো এটা হলো আমার মতামত যদি সুপার পাওয়ার হইতো ইন্ডিয়া সেটা তেমন ভালো হইতো না গাড়ির উপরে এত বড় শক্তি ভালো না যা আছে তাই দিয়ে কাম সারা কিংবা রাশিয়া হইলে অত ভালো হইতো না চীন হইলে তো ভালোই হইতো না ব্যবসায়ী জাত তাই হিসাবে আমেরিকা সুপার পাওয়ার হিসাবে ভালো আমেরিকা সুপার পাওয়ার হিসাবে ভালো মন্দের ভালো আর কি আসলে আমি ইসলামপন্থী আমি চাই সুপার পাওয়ার হোক খিলাফত খলিফা হোক যেখানেই হয় না কেন সেটা টার্কিতে হোক ইরানে হোক সৌদি আরবে হোক যেখানেই হোক খলিফা হোক খলিফার একজন সুপার পাওয়ার হয়ে যাক মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হোক এটা আমার মনের চাওয়া আর কি তো দেখতেছি ইরান উঠতেছে এই জন্য ইরানে সমর্থন করি সব সময় আমার মনের অন্তরের ইচ্ছা হইলে খিলাফত সুপার পাওয়ার হয়ে যায় তা খিলাফত সুপার পাওয়ার হইলেও তারা সারা বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না যাই হোক আমেরিকা এখন সুপার পাওয়ার তারা আমার বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারে কারণ আছে ইসলাম খিলাফত কেন পারবে না কারণ খিলাফত তো ইসলামিক সে ইসলামিক বিশ্বের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে ফুল প্রভাব আর ইসলামিক বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে স্বাধীন অখাদ্য রক্ষা করতে পারবে স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে সর্বপ্রকার পলিটিক্যাল অর্থনৈতিক সামরিক সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে খোলে খেলাফত কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় পারবে না কারণ বাইরের দুনিয়ায় তো ইসলামিক মতাদর্শ চলবে না আসলে সুপার পাওয়ার হিসাবে আমরা কি বলি যে আমেরিকা আমাদেরকে ধরে রাখছে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখছে সুপার পাওয়ার হিসাবে কেমনে রাখছে আমরা বলি ডলার দিয়ে রাখছে স্যাংশন দিয়ে দিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় অতএব ডলার দিয়ে সে প্রভাব খাটায় আর কিভাবে রাখছে ইন্টারনেট দিয়ে রাখছে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলে আমাদের তথ্য আদান প্রদান বন্ধ হয়ে যায় যেমন আমরা হামাসের খবর পাই না কোনো কোনো সময় ইচ্ছা করলে যা কিছু ইচ্ছা ইউটিউবে আপলোড করা যায় না ওরা কন্ট্রোল করে তাহলে ইন্টারনেট আর ডলার দিয়ে কন্ট্রোল করতেছে কিন্তু শুধু এইটুকু আমরা দেখি প্রত্যক্ষ করি এই জন্য আমরা বলি এটা কিন্তু ওদের কন্ট্রোল কিন্তু আরও অনেক জায়গায় আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আর একটা বড় কন্ট্রোল কি এই ইন্টারনেট এবং ডলার এর চেয়ে বড় কন্ট্রোল কোনটা এর চেয়ে বড় কন্ট্রোল হলো তাদের গণতন্ত্র সারা পৃথিবীতে ওরা গণতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করে গণতন্ত্র ওদের গণতন্ত্র কি ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট ফ্রিডম অফ স্পিচ এর এই ধরনের ফ্রিডম গণতন্ত্র এই গণতন্ত্র দিয়ে সে সারা পৃথিবীকে গণতান্ত্রিক দুইটা পার্টি দুইটা পার্টি বা চারটা পার্টি দশটা পার্টি আসলে টিকে থাকে দুইটা পার্টি যেমন বাংলাদেশে একটা বিএনপি ভিত্তিক জোট আর একটা আওয়ামী লীগ ভিত্তিক জোট এই এই জোট হয়ে যায় শেষে যদি অনেক পার্টি থাকে তাহলে দেখা দুইটা জোট হয়ে যায় এই টার্কিতে ইলেকশান হয়েছে জোটবদ্ধ হয়েছে তারা আসলে ইলেকশানে যায় হয়তো দুইটা বা তিনটা পার্টি তো এই দুই পার্টি মোটামুটি মেইন ভাইটাল পার্টি দুইটা এই দুইটা পার্টিকে দুইটা গণতন্ত্র তান্ত্রিক পার্টিকে তারা কন্ট্রোল করে আমেরিকানরা কন্ট্রোল করে বিভিন্নভাবে গণতান্ত্রিক পার্টিকে কন্ট্রোল করে সে গণতান্ত্রিক দলগুলোর মাধ্যমে সারা বিশ্বে ক্ষমতা বজায় রাখে এটা সফট পাওয়ারের মতো তাহলে গণতন্ত্র কিন্তু এমন একটা তন্ত্র যে তন্ত্র পৃথিবীর সবাই অ্যাডপ্ট করতে পারে মুসলমান দেশেও বলতে পারে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি গণতান্ত্রিক হইলাম যদি এটা গণতন্ত্রটা ইসলাম বিরোধী হয়ে যায় কিছুটা এটা রাজতন্ত্র বলতে পারে যে হ্যাঁ আমরা গণতান্ত্রিক হইলাম সমাজতন্ত্র আলারা বলতে পারে হ্যাঁ আমরাও এক ধরনের গণতন্ত্র 
আর কমিউনিস্টরা বলতে পারে হ্যাঁ গণতন্ত্র গণতন্ত্রের কিছু কিছু জিনিস অ্যাডপ্ট করতে পারে তিনি গণতন্ত্র দিয়ে সারা তারা সারা পৃথিবী শাসন করে কন্ট্রোলে রাখে গণতন্ত্রে ওদের লাভ কি গণতন্ত্রের লাভ হইল গণতন্ত্রে মনিটরিং করা যায় গণতন্ত্রে ইন্টারফেয়ার করা যায় মতাদর্শিকভাবে ইন্টারফেয়ার করা যায় গণতান্ত্রিক বিশ্বে কনজিউমার মার্কেট তৈরি করা যায় যদিও কোরআনে নিষেধ আছে সুরান নিশাতে কনজিউমার মার্কেট তৈরি করার প্রায় আছে জটিল আয়াত ওইটা আলোচনা করবো না তো কনজিউমার মার্কেট তৈরি করা যায় বিজনেস বিজনেস সারা পৃথিবীর বিজনেস বা টিকায় রাখা যায় এই বিজনেসের সাথে আবার আমেরিকার সেন্ট্রালি লাভ আছে বিজনেস থেকে ওরা লাভ নেয় খুব টেকনিক্যালভাবে নেয় আর কি ক্যাপিটালাইজ তৈরি করা যায় ক্যাপিটালাইজদের মাধ্যমেও কন্ট্রোল করে তা এই যে গণতান্ত্রিক মতবাদের মাধ্যমে তারা দুনিয়া শাসন করে আর আসলে আগে ছিল কি বাই পোলার ওয়ার্ল্ড দুইটা দুইটা সুপার পাওয়ার ছিল সোভিয়েট রাশিয়া ইউএসএসআর আর একটা ছিল আমেরিকা ইউএসএ আর কি তো যখন ইউএসএ ছিল সোভিয়েট রাশিয়া ছিল সোভিয়েট রাশিয়া হলো সমাজতন্ত্র দিয়ে কন্ট্রোল করত সমাজতন্ত্র তো এখন তো সোভিয়েট রাশিয়া নাই অতএব সমাজতান্ত্রিক দলগুলাও নাই গায়েব হয়ে গেছে সোভিয়েট রাশিয়া যেদিন পতন হয়ে গেল দেখা গেল সমাজতান্ত্রিক দলগুলা হঠাৎ করে মানুষগুলো কঙ্কাল হয়ে গেল নাই আর নাই পার্টি আছে দু একজন লোক আছে আর কি পার্টিতে তে যাই হোক তা এই গণতান্ত্রিক দলের মাধ্যমে এটা গণতন্ত্র একটা শুধু ডলার ডলার ইন্টারনেট তারপরে গণতন্ত্র তারপরে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সারা পৃথিবীর যে টাকা পয়সা লেনদেনের ওটা তো ডলারই কভার করে দিলাম আর কি তারপরে আরও কিছু মতাদর্শপদ ওরা প্রচার করে ফ্রিডম ফ্রিডম অফ স্পিচ তারপরে হিউম্যানিটি মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে যার ফলে হয়ে গেছে কি এমন ফ্রিডম ফ্রিডমের সোর্টে এখন গে আইন সুদ্ধে পাবলিশ করে দিছে যাই হোক মানে যে যা করতে চাও করো আমার মেনে চলো এই আর কি গণতন্ত্রের মূল কথা তো এইটা তো মানুষ সহজেই খায় মজার জিনিস খায় সহজে খাইয়া ওই গণতান্ত্রিক হয়ে যায় গণতান্ত্রিক হইয়া যে সমাজ সংসার পরিবার গোল্লাই যেতেছে এদিকে তার খেয়াল নাই গণতন্ত্র ফ্রিডম অফ থট ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ হিউম্যানিটি এই হিউম্যানিটি এই ফ্রিডম ফ্রিডম করতে করতে লোকজন এখন গেম গেম অ্যারেজ করলো পরিবার ভেঙে যাচ্ছে সমাজ ভেঙে যাচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না মানে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মদ মদের বিরুদ্ধে তোরা কথাই বলতে পারে না ড্রাগের বিরুদ্ধে কথা বলে কিন্তু মদ এমনভাবে চলে ওদের দেশে যে মদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করার ক্ষমতা ওদের নাই কারণ যে বেটা মদ মদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করবে সেই মত খর তা এখন এ ফ্রি সেক্স এগুলো সব এসে গেছে এই ফ্রিডম অফ হিউম্যানিটির দিকে এগুলো গণতন্ত্র দিছে কি যে সব কিছু ফ্রিডম আমি তোমার সব কিছু করবার দু খালি গণতন্ত্র করো আর আমার মেনে চলো গণতন্ত্র কিন্তু এদের মূল ভিত্তি এই গণতন্ত্রের থেকেই আসছে আলটিমেটলি আসতে আসছে ফ্রিডম অফ থট ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ অ্যাক্টিভিটিস এভরিথিং ফ্রিডম অফ হিউম্যানিটি আলটিমেটলি হইলো ফ্রিডম ফ্রি সেক্স গেম অ্যারেজ মত খাও সব কিছু আসতে আসতে পরিবার ভেঙে যেতেছে না মানে নানান রকমের ভাইসেস যত রকমের খারাপ জিনিস সমাজ সংসদে ঢুকায় হচ্ছে এই গণতান্ত্রিক ক্ষমতা এই গণতন্ত্র দিয়েও কন্ট্রোল করে তা এই যে গণতন্ত্র এই গণতন্ত্র তো আর এই ফির এই গণতন্ত্র তো আর ইসলামিক হইতে পারে না খলিফা কোনো দিন এই মতবাদ দর্শক প্রচারও করতে পারবে না খলিফার ক্ষমতা কোনো দিন মুসলিম তো বিশ্বের বাইরেও যাবে না তবে খলি খিলাফত হইলে কি মুসলিম বিশ্বের মধ্যে তাদের একটা প্রভাব থাকবে মুসলিম বিশ্বের পরিবারগুলো মুসলিম সমাজ মুসলিম দেশ এইগুলো সেই ইসলামিক আইনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বুঝাই সুজায় রাখতে পারবে ইসলাম মুসলিম বিশ্বের সামরিক অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে আমি খেলাফতের এর সাপোর্টার কিন্তু খেলাফত তার নাই মুসলমানরা দ্বিধা বিভক্ত শিয়া সুন্নি তা এই জন্য আমি শিয়া সুন্নির বিরুদ্ধেও কথা বলি তা শিয়া সুন্নির মধ্যে বিভক্ত মুসলমান খিলাফত ইজিলি হওয়ার কথা যার সমর্থন দিয়ে দিলেই হয়ে যায় একটা দেশকে একজন নেতাকে কিন্তু সেই সমর্থনটা দিবে না মুসলমানরা নানান পদ হয়ে গেছে ফিরকাবাজের কারণে ফিরকাবাজরা এই জন্য দোজোগে বাহাত্তর দলের মধ্যে তিয়াত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তর দল দোজোগে যাবে আচ্ছা এই ফিরকাবাজের কারণে এই বিভক্তিটা আসছে কারণ ডেমোক্রেসি হচ্ছে না মুসলিম বিশ্বের প্রোটেকশন হচ্ছে না পারিবারিক সামাজিক অর্থনৈতিক কোনো রকম প্রোটেকশন হচ্ছে না শয়তান এসে ঢুকতেছে গণতান্ত্রিক শয়তান আচ্ছা এখন যাই হোক তো আমার রাশিয়া প্রীতি মন্দের ভালো হিসাবে আর কি 
কিন্তু রাশিয়া প্রীতি না আমেরিকা প্রীতি এখন অনেকের আবার রাশিয়া প্রীতি আছে তাই রাশিয়া প্রীতির উপরে ভিডিও করব রাশিয়া প্রীতি এদের একটা ভিডিও দেখাই এই ভিডিওর উপরে ভিডিও এই যে এই এই যে এই যে এইটা এইটা এই ভিডিও ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসালো রাশিয়া ইসরায়েলের বুকে ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসাই থেকে রাশিয়া ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসালো পুতিন 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 ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসাইছে এখন পুতিন খুব চিন্তিত এই ভিডিওর দেখা আমি মনে করলাম যে একটু কথা বলি এই ভিডিওটা করছে হলো টেক দুনিয়া টেক দুনিয়া টেক দুনিয়া হয়েছে ওই যে রাশিয়া প্রীতি আছে একটু সে কিন্তু এই টেক দুনিয়া এ হলো অত্যাধিক ইন্টেলিজেন্ট একটা লোক লোক হোক ছেলে হোক যা হোক একটা লোক অত্যাধিক ইন্টেলিজেন্স খুবই বুদ্ধিমান ওর অ্যানালাইসিস খুব ভালো এবং এই টেক দুনিয়ার অ্যানালাইসিস খুব ভালো শুধু তাই না সে তথ্য রাখে আমি দেখছি বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র আমার একটু মিলিটারি জ্ঞান আছে যেহেতু আমি আর্মিতে অনেক দিন চাকরি করছি তিরিশ বছর তো দেখছি যে ও ভুল বলে না যেটা ওর জানার কথা না সেগুলোও জানে সে খুব ভালো তথ্য রাখে মিলিটারি নলেজ ইকুইপমেন্টাল নলেজ টেকনিক্যাল নলেজ এবং সেই সাথে অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ার এক্সিলেন্ট আচ্ছা এবং খাটুই আছে অনেক ভিডিও বানায় খাটুই আছে যদিও ভিডিওতে তার চেহারা সে কখনো দেখায় না যাই হোক এর একটু রাশিয়া প্রীতি আছে আমি তো সবসময় ওর ভিডিও দেখি টেক দুনিয়ার ভিডিও আমি সবসময় দেখি তো এই এক নম্বরে দেখি সাবস্ক্রাইব আছে দেন টেক দুনিয়ার একটু রাশিয়া প্রীতি আছে রাশিয়া প্রীতির কারণে সে এখন এই ভিডিওটা হেডলাইন দিছে ভিতরে কিন্তু সব তত্ত্ব ঠিক দিছে কিন্তু হেডলাইনটা ভিডিওর হেডলাইনটা দিছে রাশিয়ার ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসালো রাশিয়া কিন্তু ভিতরে কিন্তু তথ্য তার ঠিক আছে এই 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 ব্যাপারে সে হাইলাইট করে নাই ভিতরে ভিডিও দেখলে দেখবেন যে এই রাশিয়াটাকে সে অত হাইলাইট করে নাই কিন্তু এই নামে হাইলাইট করে দিছে যে ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসিল বসালো রাশিয়া তার টেক দুনিয়ার ভেরি গুড এক্সিডেন্ট লোক ওর বুদ্ধি অনেক বেশি ওর সব ব্যাপারে আমি সমালোচনা করব না আমি সমালোচনা করতেছি আমাদের বাংলাদেশে অনেকের এই রাশিয়া প্রীতি আছে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করছি টেক দুনিয়াবাদ ও খুব বেশি বেশি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পারসন ওর ওর নিজস্ব কনসেপ্ট আছে ওটা নিয়ে থাকছে আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে আমাদের মধ্যে অনেকের রাশিয়া রাশিয়া প্রীতি আছে আমার যেমন আমেরিকা প্রীতি আছে রাশিয়া প্রীতি আবার অনেকের বাইরে গেছে ইরানকে সমর্থন করে রাশিয়া এই জন্য আবার অনেকেরই চায়না প্রীতি আছে পাকিস্তানি আলাদের খুব চায়না প্রীতি ভারত প্রীতির লোক অনেক আছে আচ্ছা যাই হোক ভারত প্রীতির লোক আবার কম খুব কম আমাদের দেশে আমাদের দেশে ভারতের বিরোধিতা করলে আপনি ভোট বেশি পাইবেন আচ্ছা বিতর্দে বিতর্দে যাই হোক উপর দিয়ে অন্তত বিরোধিতা করার দরকার আছে বিডিআর বিএসএফ একটু গোলমাল বাংলাদেশ লোকজন পছন্দ করে ভারত পছন্দ করে না কারণ প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সাথে একটু গোলমাল থাকেই তা যাই হোক ওই যে ই আছে না ভারতের একজন খুব অতি প্রাচীন একজন ওয়ার কনসেপ্ট দেয় যে আর কি প্রিন্সিপাল ওয়ার টোয়ার দিয়ে গেছে চাণক্য অনেক পুরানো সে কইছে যদি ইফ যদি তুমি শত্রু খুঁজতে চাও তাহলে প্রতিবেশীর মধ্যে খোঁজো প্রতিবেশীর মধ্যে শত্রু হলে প্রতিবেশী হয় যুদ্ধ হলে কার সাথে হবে ভারত বা বার্মার সাথে আমরা ধর যাই সেই ভিয়েতনামের সাথে যুদ্ধ করতে যাবো না অনেক দূরে ভিয়েতনাম তাহলে শত্রু খুঁজলে প্রতিবেশীর সাথে খুঁজ মধ্যে খোঁজো এটা হলো তার কনসেপ্ট ছিল সে উনি হাজার হাজার বছর আগের লোক থিউরি দিয়ে গেছে শত্রু আর কেউ খুঁজে নাকি খুঁজে রাজা বাচ্চা না শত্রু খুঁজে রাজারা শত্রু খুঁজে কেন যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ করলে কি হয় দেশ অর্গানাইজড হয় রেজিমেন্টেড হয় তার সাপোর্ট বাড়ে সে জিতলে তার রাজত্ব বাড়ে রাজারা অনেক সময় শত্রু খোঁজে তাহলে রাজারা শত্রু খোঁজে এই জন্য সে কথাটা ওই রকম বলছে শত্রু খুঁজলে প্রতিবেশীর মধ্যে খোঁজে যাই হোক ওই ওই ব্যাপারে আলোচনা করব না রাশিয়া প্রীতি এখানে রাশিয়া প্রীতির মধ্যে হয়েছে কি রাশিয়া প্রীতির এই আলোচনাটার মধ্যে এই মোবাইলটা বন্ধ করে নি এখন এই রাশিয়া প্রীতি নিয়ে আলোচনা করবো রাশিয়া প্রীতির হলো কি অনেকের মধ্যে আছে রাশিয়া প্রীতি আসলে রাশিয়া কি 
কোরআন পড়তে হবে আপনার কোরআনের কনসেপ্ট ভালো মতন ঢুকাইতে হবে আমরা সাধারণ লোক আরবের লোক বাংলাদেশের লোক আফগানিস্তানের লোক ভারতীয় মুসলিম আমরা সাধারণ লোক আমাদেরকে আল্লাহ বারবার বলছি যে অমুসলিমদের সাথে বেশি দোস্ত করবার যায়ও না অ্যালায়েন্স করো না দোস্ত ঠিক আছে ব্যক্তিগত দোস্ত থাকতে পারে কিন্তু অ্যালায়েন্স মিলিটারি অ্যালায়েন্স না মিলিটারি ম্যাটারে তাদেরকে অতটা বিশ্বাস করা যাবে না এমনি কোরআনে আছে যে শত্রুর মধ্যে তুমি ইহুদিদেরকে বড় শত্রু পাবা আর খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেক বন্ধু পাবা কিন্তু বন্ধু পাইলেও ওই লেভেলের বন্ধু না যে তার সাথে একেবারে চোখ বন্ধ বিশ্বাস করে বিশ্বাস করতে হবে রাশিয়া কি করে রাশিয়া হইতেছে আসলে তারা তো খ্রিস্টান দেশ যদিও তারা মূলত অর্থোডক্স খ্রিস্টান আর ইউরোপিয়ান এবং রা হইতেছে ক্যাথলিক খ্রিস্টান আমেরিকানরা এভেঞ্জালিক বা প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান অর্থোডক্স খ্রিস্টান এবং ওই ক্যাথলিকদের সাথে বা প্রোটেস্টানদের সাথে ওই শিয়া শূন্য টাইপ আর কি শিয়া শূন্য টাইপের বিভেদ আছে কোরআন শিল্পী আল্লাহ লিখে দিছে যে তাদের মধ্যে তার শত্রুতা কেয়ামত পর্যন্ত এই শত্রুতা কোনো দিন যাবে না কোরআনের আল্লাহ লিখছে যে যেহেতু তারা কিছু কিছু আয়াত ভুলে গেছিল আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিচ্ছি কেয়ামত পর্যন্ত অতএব রাশিয়া কোনো দিন ইউরোপের বন্ধু বা আমেরিকার বন্ধু হবে না এটা কোরআনের আয়াত আমেরিকাও কোনো দিন রাশিয়ার বন্ধু হবে না ইউরোপ কোনো দিন রাশিয়ার বন্ধু হবে না কারণ কোরআনের আয়াত আল্লাহ যেটা বলছে তার কোনো নরাঞ্চরণ নাই যেহেতু আয়াতটা পুরো বলতে পারছে না যেহেতু তারা কিছু আয়াত ভুলে গেছিল কিংবা কিছু আয়াত বাদ দিয়েছিল কিংবা ওই ওইরকম কিছু আয়াত নিয়ে কথা আর কি যার ফলে আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিছি কেয়ামত পর্ত অতএব কেয়ামত পর্ত এই শত্রুতা থাকবে আচ্ছা কেয়ামত মতো শত্রুতা আছে ঠিক আছে অর্থোডক্স বার্সেস ইয়া কী বলে নাম ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট এদের মধ্যে কেয়ামত পর্ত শত্রুতা আছে ঠিকই এই যে ইউক্রেনে যুদ্ধ হচ্ছে দেখেন ইউরোপিয়ানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচুর অস্ত্র দিচ্ছে এই রিসেন্টলি আবার সুইডেন দিচ্ছে ইউরোপ এখন আমেরিকা যেহেতু ইসরায়েল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে এখন ইউরোপ দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের সাহায্য করা শুরু করছে আসলে আমার মনে হয় ইউক্রেনের যুদ্ধ আর এই হামাসের যুদ্ধ দুইটা মিলে এই আস্তে আস্তে এই তৃতীয় মহাযুদ্ধ লাগবে যাতে ইমাম মেহেদি আসবে ইউক্রেনের যুদ্ধের ইম্পর্টেন্স দিতে হবে আমাদের এটার সাথে রিমোট একটা সম্পর্ক হামাসের যুদ্ধেরও আছে যাই হোক ইউরোপ এখন উঠে আসতেছে ইউক্রেনের সাহায্য দিচ্ছে এদের মধ্যে শত্রুতা থাকবে যতই শত্রুতা থাক যতই শত্রুতা থাক খ্রিস্টান তো আচ্ছা আপন বাই ইউনাইল না হইলেও সৎ বাই রাশিয়া আর ইউরোপ আপন সতালো বাই আর কি শতালো বাই আমেরিকা শতালো বাই তো বাই তো শতালো বাই হইলেও বাই তো এরা কোনো দিন নিজেরা নিজেরা মারামারি করবে ঠিকই নিজেরা নিজেরা হয়তো ইউরোপের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে কিন্তু ও কোনো দিন নিজেরা নিজেরা মারামারি করলেও মুসলমানদের বন্ধ হবে না মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ করবে না মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে সবসময় থাকবে কারণ মুসলমান হইতেছে আলাদা ধর্ম ধর্মটাই হইতেছে মূল মানুষের চালুকা চালিকা শক্তি ধর্মই মানুষের পার্থক্য করে অন্য কোনো কিছু করে না কেউ ডেম এক ক্রেটিক আছে কালকে হয়তো অন্য এক পার্টি করতেছে কালকে অন্য পার্টিও করতে পারে কিন্তু ধর্ম চেঞ্জ করে না সে এবং ধর্মই তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মই মূল এই যে রাশিয়া চেসনিয়ার সাথে যুদ্ধ করলো কি করলো চেসনিয়ার সাথে পারে না সে সে কী করছে পুরো চেসনিয়া শহরকে একদম ধ্বংস করে দিছে বোমা মাইরে পুরো সব বিল্ডিং ধ্বংস করে দিছে একটা এক জায়গা থেকে গুলি আসতেছে রাইফেলের গুলি সে ওখানে কামান দাগিয়ে দিছে ওই বিল্ডিং বিল্ডিং সুদ দেওয়া ওই রাইফেলম্যান সহ ওই বিল্ডিংয়ের মধ্যে দাবা পেরিয়ে গেছে আসতেছে রাইফেলের গুলি হেনে মারতেছে সে কামানের গুলি এরকম অবস্থা করছে পুরো শহর ধ্বংস করে দিয়ে চেসনিয়াকে হারাইছে ইসরায়েল কি করতেছে পুরো হামাসের গাজা সিটি গাজা সিটি রয়ে বোম্বিং করে গাজা সিটি সুদ্ধা ধ্বংস করে দিচ্ছে ওখানে যে মহিলা আছে শিশু আছে বৃদ্ধ আছে সবাই রে মেরে ফেলতেছে সেই সাথে হামাসকেও মারার চেষ্টা করতেছে তার মানে কি ও পুরো যেহেতু গাজার লোক মুসলমান ও আর ওই কারো রক্ষার কোনো চিন্তা নাই সে পুরো শহর ধ্বংস করে দিচ্ছে রাশিয়ানরাও তাই করছে এটা কেন করে ধর্মের কারণে করে 
কিন্তু ধর্ম যদি এক হতো তাহলে কিন্তু এভাবে মারতো না যেমন রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ হচ্ছে রাশিয়া কিন্তু ইউক্রেনের ঘনবসতি এলাকায় বমি বম্বিংও করে না মানুষও মারে না আপনি দেখবেন ওখানে অত মানুষ মরে নেই রাশিয়া প্রচুর মিজাইল মারতেছে অ্যাকুরেট প্রিসিশন উইপন মারতেছে ইরান থেকে অস্ত্র কিনে নিয়ে একেবারে ইরানের অস্ত্র অ্যাকুরেট যেখানে পড়তে বলবে ঠিক সেখানে বলবে যদি নাকি স্যাটেলাইট সাপোর্ট থাকে জিপিএস থাকে এবং রাশিয়ার নিজস্ব জিপিএস সিস্টেমও আছে ওইটা যদি থাকে ইরানের অস্ত্র টু দ্য পয়েন্টে পিন পয়েন্ট হিট করে ওই বিদ্যুতের জেনারেটারের উপরে হিট করবে বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টে বিদ্যুতিক বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্ল্যান্টে কিংবা যেখানে যেখানে মানুষ মরবে না সিভিলিয়ান মরবে না সাধারণ মানুষ নারী শিশু বৃদ্ধ মহিলা জনগণ এখানে এই সব জায়গায় তারা বোমা মারে গোলাগুলি যুদ্ধ মাঠের মধ্যে জায়গা করতেছে শহরে আক্রমণ করে শহর ধ্বংস করে দিয়ে যে সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিয়ে ইউক্রেনের বাহিনী শেষ করে দিবে ওই পলিসি ওইখানে নেই কারণ কি ইউক্রেনের লোক খ্রিস্টান রাশিয়াও খ্রিস্টান অতএব ওইখানে সে ইউক্রেনের হারানোর জন্য রাইফেল নিয়ে গেছে কাবান নিয়ে যায় নাই ওই রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করতেছে ইউক্রেনের সৈনিকের বিরুদ্ধে কারণ কিন্তু ইউক্রেনের সৈনিক মনে করেন একটা গড় থেকে রাইফেল দিয়ে ফায়ার করতেছে ও যে কামান দিয়ে গিয়ে পুরো বিল্ডিং ধ্বংস করে ফেলব তা না কারণ ওই বিল্ডিংয়ে নারী শিশু থাকতে পারে হেও খ্রিস্টান সতেরো বইন আচ্ছা এই সতেরো বইন সে মারবে না সতেরো বাইরে মারবে না এই যে সিয়াসুন্নের মারামারি হয়েছে সিয়াসুন্নের মারামারি হয়েছে ইরাক সিরিয়াতে ইরাক সিরিয়ার সিরাসুন্নিতে মারামারিতে আইআরজিসি আইআরজিসি মানে ইরানের আইআরজিসি এবং অন্যান্য বাহিনীও ছিল মিলা টিলা বলা মোটামুটি এই এটা নেতৃত্ব যুদ্ধ জেহাদের ডাক দিছে সিস্তানি কিন্তু নেতৃত্ব দিছে সোলেমানি আইআরজিসির হেড কুচ ফোর্সের হেড তো সোলেমানি মানে কি আইআরজিসি ছিল এখানে প্রচুর ইরাকেরও অনেক বাহিনী ছিল এরা মিলা আইএসআইএস মানে সুন্নি খলিফা বাগদাদির বাহিনীকে সাথে যুদ্ধ করছে কিন্তু বাগদাদির বাহিনী যে সব জায়গায় যে সব শহরে ঘাঁটি করছিল সেই সব শহর কিন্তু ইচ্ছা করলে ইরান বোম্বিং করে মিজাইল মেরে পুরো শহর ধ্বংস করে দিতে পারত কিন্তু পুরো শহরকে ধ্বংস করে নেই সে নিজের সৈনিকের তার নিজের সৈনিক মরছে আর যে নিজের সৈনিক অনেকগুলি খাইছে কিন্তু তারা ঠিকই ওই রাইফেল নিয়ে যায় যায় কোনো মতে কষ্ট করে যায় যায় ক্রলিং করে এইভাবে এইভাবে যায় ঠিক যেখানে আইএস আইএসএস আসছে সেখানে যায় এই গুলিটা করছে যেন গুলিটা শুধু আইএসএস গায়ে যায় গায়ে যায় লাগে আইএসের গায়ে যায় লাগে অন্য লোক যেন না মরে ঠিক আইএসও ওরকম আর যে সেটাই মারার চেষ্টা করছে সিভিলিয়ান মারে নাই নারী শিশু বৃদ্ধ বা সাধারণ লোক এদেরকে মারে নাই কারণ আইএসআইএসও মুসলমান আর জি সিও মুসলমান যার ফলে মুসলমান মুসলমান ফাইট হওয়ার কারণে ঠিক ফাইটারদের কে তারা মারছে পুরো শহর ধ্বংস করে দেয় যে আইএসআইএস শেষ করবে সেরকম করে নেই পুরো শহর ধ্বংস ওইখানে হয়েছে আইএসএসের আন্ডারে যেসব শহর ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়েছে কিন্তু সেগুলো হয়েছে আমেরিকার বোম্বিংয়ের কারণে পরবর্তীতে রাশিয়া এখন বোম্বিং করে তা এই সব কাজ এটা হলো ধর্মের পার্থক্যের কারণে ধর্ম যদি যেহেতু এক সেহেতু নারী শিশু বৃদ্ধ মহিলা এইসবদেরকে মারে না শহর ধ্বংস করে না শুধু যে শত্রু তাকেই তার কাছে যায় নিজের সৈনিক মরা সত্ত্বেও কষ্ট করে যুদ্ধটা খুব কঠিনভাবে কঠিন যুদ্ধ এবং নিজের সৈনিক অনেক মারা যায় তা সত্ত্বেও তারা শত্রুর সাথে ক্লোজ আপ হয় এবং শত্রুর সাথে শত্রুকেই মারে শুধু অন্যকে মারে না শহর ধ্বংস করে না তাহলে ধর্মটার কারণে এই পার্থক্যটা আসতেছে ধর্মের কারণে রাশিয়া চেসনিকে ধ্বংস করছে ধর্মের কারণে ইসরায়েল হামাসকে গুড়া গুড়া করে দিচ্ছে পুরো সব শুদ্ধা নারী শিশু সব শুদ্ধা গুড়া গুড়া করে কারণ ধর্ম আলাদা কিন্তু যদি ধর্ম এক হইত যদি গাজার লোক ইহুদি হইত তাইলে দেখতেন প্রথম কথা আক্রমণই করত না যদি আক্রমণ করত তাইলে দেখতেন যে ওই গাজা শহরকে ঘিরে রাখছে প্লেন দিয়ে বোম্বিং করত না ওই গাজা শহরের মধ্যে ঢুকতো রাইফেল নিয়ে যায় যে ফাইট করতেছে আবার রাইফেল নিয়ে গোলাগুলি করতেছে একসময় ওই বিদ্রোহী পার্টিকেই শুধু মারতেছে সাধারণ জনগণের মারতেছে না তাহলে ধর্মটা একটা বিরাট ব্যাপার যেহেতু ধর্মটা একটা বিরাট ব্যাপার যেহেতু রাশিয়া যেহেতু যতই মুসলমানদের সাথে মনে করেন না কেন যে হ্যাঁ মুসলমানদের সাথে আছে সে নাই কারণ সে অরিজিনালি ইউরোপিয়ানদের সৎ 
ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের সৎ ভাই ও হইলো কি সৎ ভাই হইলো ও হইলো মানে একখানে আসল দুই নাম্বারে কাজ করে লোক পুটিন বহু দিন ধরে আগে আসিল গোয়েন্দা গোয়েন্দা লোক সিআই কেজিবির এজেন্ট হয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট হয়েছে তো হয়েছে আর নামার নাম নাই এর কাজকর্ম বহু জটিল গোয়েন্দা টাইপের কাজই করে সে নাইলে গোয়েন্দাতে চাকরি পাবে কেন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবস্থায় রিটায়ার গেছে ওখান থেকে তাহলে গোয়েন্দা চাকরি কেন দিছে তাহলে ওই ধরনের দুরন্দর লোক দেখেই দিছে এই তার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে হবে এই দুরন্দর এখন প্রেসিডেন্ট যখন তার কাজ দুইটা বলি সে আসলে কি যখন এই আইআরজি সি ভার্সেস ওই শিয়া সুন্নির মারামারি লাগলো বাগদাদি ভার্সেস খোমেনি মনে করেন বা সিস্তানি সিস্তা নিয়ে জিহাদ ঘোষণা করলো বাগদাদি মরতে লাগলো আস্তে আস্তে তাহলে এই যে শিয়া সুন্নির মারামারি হয়েছে ইরাক সিরিয়াতে এই শিয়া সুন্নির মারামারিতে আমেরিকা সহায়তা করছে সাপোর্ট দিচ্ছে ওবামা ছিল তখন আবার একটা সময় দেখা গেল যে আইআরজিসি আবার সিরিয়াতে আর হেজবুল্লাহ এরা মিলা আইএসএসকে প্রায় শেষ করে দিল আইএসএস আসছে কিন্তু প্রথমে আসে নাই প্রথমে সিরিয়াতে গোলমালটা হয়েছে শুরু হয়েছে কেমনে সিরিয়াতে ইরাকে তো গোলমাল শুরু হয়েছে আমেরিকা দখল করে নিয়েছিল এই জন্য সিরিয়াতে গোলমাল শুরু হয়েছে কেমনে তিউনেশিয়াতে একটা ছেলে অভাবে পইরা না কি হইয়া নিজের গায়ে নিজেই আগুন ধরায় মরে গেল তিউনেশিয়াতে তারপরে আরব স্প্রিং শুরু হইলো আরব বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে মারামারি শুরু হইলো যেসব দেশে রাজা বা আমি আমির আছে সেখানে মারামারি হয় নাই ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিগুলোতে মারামারি শুরু হয়ে গেল গোলমাল শুরু হয়ে গেল ওই গোলমালের একটা পর্যায়ে এসে সিরিয়াতে আন্দোলন শুরু হইল এবং সিরিয়াতে আর্মি ভাগ হয়ে গেল আর্মির একটা জেনারেল এবং কিছু লোক আলাদা হয়ে গেল এবং তারা বানাইল কি ওই যে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি ফ্রি সিরিয়ান আর্মি তারা বললো যে আমরা ক্ষমতায় গেলে ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র আনয়ন করব আর কিছু আবার সিরিয়াতে ইসলামিক সুন্নি প্রাধান্য ছিল ইসলামিক পার্টিগুলাও আন্দোলন শুরু করলো এবং সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করলো আর কি তাহলে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি আর ইসলামিক পার্টি ওই সময় বাগদা দিয়ে আবার খেলাফত ঘোষণা করে দিল একসময় পরবর্তীতে বাগদাদি আল কাজার থেকে ছুটে আসলো এবং খেলাফত ঘোষণা করে দিল এবং সাথে সাথে ইরাক এবং সিরিয়ার সুন্নি গোত্রপতিগুলা তার বায়াত নিয়ে নিল যার ফলে ধাম করে দুইটা দেশ ইরাক সিরিয়া তার আন্ডারে চলে গেল এসেসের আন্ডারে আচ্ছা কারণ গোত্রপতিগুলা তার বায়াত নিয়েছিল আচ্ছা বাগদাদি নিমিষের মধ্যে ইরাক সিরিয়া দুই দেশই দখল করে ফেলা গেল এবং তার নাম দিল সে অঞ্চল দখল করতে পারে নাই বাকি সুন্নি অঞ্চল দখল করে ফেললো এবং নাম দিল লেভান্ট বলতো সে লেভান্ট আচ্ছা যাই হোক সাম দেশ বললেও হয় তা এখন এই বাগদাদির বিরুদ্ধে যখন সিস্তানি জিহাদের ডাক দিল এবং শিয়া যুদ্ধ শুরু করলো শিয়া ইরাকের সিরিয়ানাই ছিল মেনলি সেই সাথে ইরান থেকে আয়ার জি শিয়াস ছিল এবং ওভারঅল মিলিটারি কমান্ডার ছিল সোলেমানি এরা যখন আক্রমণ করে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে বাগদাদি আইএসএসকে ধ্বংস করলো আমেরিকা সাপোর্ট দিল একটা পর্যায়ে যায় সিরিয়াতে বেশ শক্তিশালী প্রতিরোধ ছিল সিরিয়াতে যায় হয়েছে কি শুধু আয়ার জিসি আবার হিজবুল্লাহরে ডাকলো হিজবুল্লাহ এসে সাহায্য শুরু করলো হিজবুল্লাহ ও শিয়া হিজবুল্লাহ এসে সাহায্য করলো আয়ার জিসি হিজবুল্লাহ এরা মিলা আইএসএস বা আইএসএসকে হারাই দিল মানে বাগদা দিলে হারাই দিল যখন হারাই দিল তখন রাশিয়া দেখছে যে হাইয়ারে সিরিয়া তো পুরাপুরি ইরান ইরানের পকেটে চলে গেল সোলামানির আন্ডারে চলে যাচ্ছে পুরাপুরি এখন ইরানের পুরো সিরিয়া তখন কারণ সিরিয়ার আসাদ তো মরে যাওয়ার কথা এত বড় বিদ্রোহ হয়েছে যে আসাদের বাইসে দেওয়ার কথা না দেখা গেল যে আইআরজিসি আর হিজবুল্লাহ মিলা মানে সোলামানি আইআরজিসির বাইরে ফেল বাসাই দিচ্ছে মানে ইয়ে সিরিয়ারে বাসাই দিচ্ছে আসাদরে বাসাই দিচ্ছে তার মানে কি সিরিয়ার এখন পুরোপুরি ইরানের পকেটে চলে যাওয়ার কথা ইরাক কিন্তু ইরানের সাথেই আছে কারণ ইরাকের সেভেন্টি সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট শিয়া অতএব শিয়া জনগণ ইরানের সাথে সাপোর্টে থাকে সবসময় কিন্তু সিরিয়াতে তো সুন্নি বেশি যার ফলে সিরিয়া সুন্নি বেশি হওয়া সত্ত্বেও ইরানের পকেটে চলে যাচ্ছে ইরানের পকেটে চলে যাচ্ছে তখন রাশিয়া আসছে 
আইসে আকু দিয়েছে যে আসা তোমার যে পার্টি তুমি প্রেসিডেন্ট হলে কী হবে তোমার বাপের যে পার্টিতে পার্টির হেড নেতৃত্ব তুমি দিচ্ছ এই পার্টি কিন্তু সোশ্যালিস্ট পার্টি আমার সাথে পুরানো খাতির আমি তোমার পুরানো দোস্ত আমি তোমার বাসামু মানে ও কিন্তু আসাদ কিন্তু বেঁচে গেছে অলরেডি আয়ের জিসি হিজবুল্লাহ মিলে আসাদের রেসেপ করে ফেলে দিচ্ছে অলরেডি আই এস এস হারিয়ে গেছে হাইরিয়া বাইটে নর্থে চলে গেছে এর দোকান কোনো মতো এদেরকে কিছু লোক যারা বাসছে এদেরকে এর দোকান সাপ একটা এলাকা দল করে এখানে আশ্রয় দিচ্ছে আচ্ছা এখনও আই এস এস আসে এর দোকানের প্রোটেকশানে অল্প একটু জায়গায় এর দোকান দখল করে রাখছে আর আর এক জায়গা আর একটা আছে হইলো ফিরি সিরিয়ান আর্মিও আছে ওই এর দোকানের প্রোটেকশানে আছে টার্কিশ আর্মির প্রোটেকশানে কিন্তু বাকি পুরো এলাকার থেকে আই এস এস হাইরে যায় বেটিয়ে গেছে উত্তর দিকে এই যখন হাইরে গেছে এই সময় রাশিয়া এসে হাজির হয়েছে যে এই সিরিয়া আমি আসে গেছি বাসামু তবে আমি মাটিতে যুদ্ধ করব না সৈনিক দেওয়ার আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না আমি প্লেন দিয়ে যুদ্ধ করব উপের থেকে আটকি তো প্লেন ট্লেন নিয়ে এসে হাজির হইলো ইরানের সাথে ওইটু খাতির করলো স্যাম থ্রি হান্ড্রেড দিল মনে হয় মিজাইল দিল একটা ফোর হান্ড্রেড দেয় নাই আচ্ছা এটা ইরান কাজে লাগায় নাই ইরান মাইন্ডসেট টেকনোলজি নেয় না ওইভাবে নিজেরাই ডেভেলপ করার চেষ্টা করে তো যাই হোক প্লেন নিয়ে এসে হাজির হইল তার মানে কি সিরিয়া যেন পুরোপুরি ইরানের পকেটে না যায় এই জন্য সে সৈন্য মোতায়েন মোতায়েনটা করছিল এখনও আছে ওখানে আচ্ছা তাহলে তার মূল উদ্দেশ্য হইল সিরিয়া যেন ইরানের পকেটে না যায় এই জন্য সে সৈন্য মোতায়েন করছে আর সিরিয়া ইরানের পকেটে গেলে ওদের একটু ক্ষতি লস ইরান শক্তিশালী হওয়া মানে ইউরোপ দুর্বল হওয়া আমাদের জন্য লাভ কি যে না ইরান যদি ইরাকের সাথে তো ইরাকের উপরে তার ইরানের পুরা প্রভাব আছে কারণ ইরাকের লোক শিয়া বেশি সিরিয়ার উপরেও যদি প্রভাবটা থাকে তাহলে ইরানের একটা বিরাট এলাকা হয় ইরান ইরাকের ইরানের ক্ষমতা হয় ইরানের একটা বিরাট এলাকা হয় ইরানের ক্ষমতা বাড়ে ইরানের ক্ষমতা বাড়লে আস্তে আস্তে খিলাফত জেগে উঠবে আচ্ছা এই এই প্রথম বাধা দিচ্ছে সে সিরিয়াতে বিমান বাহিনী নিয়ে এসে মোতাবাইর করে সিরিয়াতে এসে আসছে সিরিয়াতে কিন্তু সে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো হেল্প সিরিয়ারে করে নাই সে কয় যে আমি আইসি আইএসএস আইএসএস বাগদাদির বোমা ফালামো এই জন্য আইসি তো বাগদাদি এখন খুঁজে পায় না বাগদাদি তো এর দোকানের প্রোটেকশানে আসে বাগদাদি সে খুঁজে পায় না বোম ভেঙে করে পারে না ওখানে থাকে আবার মাঝে মাঝে ইসরায়েল আবার সিরিয়াতে বোমা ফালায় ইসরায়েল সিরিয়াতে বোমা ফালাইলে কিন্তু কিছু করা যায় না ওই পিছ গোলান হাইটের ওই মুহূর্তে আইসে গোলান হাইট পার হয় না গোলান হাইটের কারণে তো ওর প্লেন রাডারে দেওয়া যায় না গোলান হাইটের উপর দিয়ে এসে মিজাইল মেরে দেয় আর কি ওই মিজাইলে সিরিয়ার অনেক ক্ষতি হয় কিন্তু তখন কিন্তু রাশিয়ান বিমান বাহিনী যায় না ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কখনো সে ইসরায়েলের থেকে যে মিজাইলগুলো মারছে সেই মিজাইল ধ্বংস করার মতন জিনিসপত্র রাশিয়ার আছে কিন্তু সেই মিজাইল সে ধ্বংস করে না ইসরায়েলের প্লেনে এসে বোম্বিং করলেও তার প্লেন নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফাইট করতে যায় না ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সে নাই সে হইল কয় যে আমি আসাদ্রে বাসানের জন্য আইসি কারার্থে বাসায় বেড়াও ওই যে বাগদাদির বিরুদ্ধে বাগদাদি মরে গেছে আইএসএস আসছে এখন নুসরা আসছে ওর বিরুদ্ধে থেকে বাসানের জন্য আমি আইসে বসে রেছি সিরিয়া ভাইকে আমি বাসামো আসাদ্রে বাসাই ই সারবো আসলে ওর উদ্দেশ্য হইল সিরিয়া যেন পুরাপুরি ইরানের পকেটে না যায় এটাই হইতেছে ওর মূল উদ্দেশ্য আচ্ছা এই কাজ সে অনেক দিন ধরে করছে এখন রিসেন্টলি এই যে হামাসের আক্রমণ পরে পরে কি হয়েছে হামাসের আক্রমণের পরে হামাস তো ওখানে যুদ্ধ করতেছে হামাস হইলো চারিদিক দিয়ে আটকানো একদিকে আছে হিসি আর সব দিকে হইলো ইয়া আর সব দিকে হইতেছে ইসরায়েল ওর ওর দাঁড়ে কাছেও যাওয়া যায় না ও হইতেছে একটা আইসোলেটেড একটা এলাকা আর কি বিচ্ছিন্ন একটা এলাকা হামাস তো ওরে সাহায্য করতে গেলে হেজবুল্লাহ ওরে সাহায্য করতেছে ওরে হেজ সাহায্য করতে গেলে হেজবুল্লাহর কিছু অঞ্চল দখল করতে হবে এবং হেজবুল্লাহ প্রস্তুতি নিচ্ছিল বর্ডার থেকে যত সার্ভিলেন্স ইকুইপমেন্ট আছে বিভিন্ন রকমের ক্যামেরা ট্যামেরা বর্ডারে ওরা ফিট করছিল ওগুলাকে সব ধ্বংস করছে বর্ডারে যখন কমিউনিকেশান ওয়ারলেস টয়লেস টাওয়ার মাওয়ার যা আছে ওগুলারে সে ধ্বংস করছে বর্ডারের পোস্ট যেগুলো যেখান থেকে অবজারভেশন করে ওগুলারে ধ্বংস করছে মানে কোনো সময় যেন আক্রমণ করে ভিতরে ঢুকা যায় 
এই পদ হিজবুল্লাহ অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতেছিল এবং ধ্বংস করছে তাহলে হিজবুল্লাহ মিজাইল মেনে মেনে সার্ভিলেন্স ইকুইপমেন্ট কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট রাডার ফরওয়ার্ড স্টেশন ইসরায়েলি সৈনিকের এগুলো ধ্বংস করতেছে আনপ্ল্যান করতেছে না কারণ হিজবুল্লাহ করে মিলিটারি জেনারেল কেয়ানির ইনস্ট্রাকশান অনুযায়ী তাহলে এইগুলো করতেছে কেন তার মানে তার পরবর্তীতে ভিতরে ঢোকার ইচ্ছা আছে আচ্ছা তাহলে শুধু হিজবুল্লাহ পারবে না হিজবুল্লাহ ট্যাঙ্ক আর্টিলারি বিমান বাহিনী নাই তাহলে হিজবুল্লাহকে সাহায্য করার প্রয়োজন আছে কার সিরিয়ার কারণ সিরিয়ারের সিরিয়ার বিমান বাহিনী আছে সিরিয়ার ট্যাঙ্ক আছে তাহলে সিরিয়ার সাহায্য লাগবে তা গোলান হাইটে আবার সিরিয়ার থেকে আক্রমণ করা যায় না সিরিয়ার থেকে আসলে গোলান হাইটে একটা মেলা আসে খারা ট্যাঙ্ক যায় না ট্যাঙ্ক উঠতে পারে না সিক্সটি সেভেনের ওয়ারের সময় মনে হয় উঠাইছিল দড়ি বাইন দেয় ট্যাঙ্ক উঠার লাগে ওই আসাদের বাপে উঠেছিল দড়ি বাইন দেয় যাই হোক সিরিয়ার দিক থেকে ট্যাঙ্ক আসতে যায় না সিরিয়ার ট্যাঙ্ক যদি আসতে হয় ওই গুইনা লেবানান হয়ে আসতে হইব হিজবুল্লাহ সাহায্যের জন্য লেবানান হয়ে ঘুরে আসতে হবে ট্যাঙ্ক সিরিয়া সিরিয়ার ট্যাঙ্ক আর সিরিয়ার মূল্য কি সিরিয়া কেন সাহায্য করবে সিরিয়া গোলান হাইট সিরিয়ার এলাকা ওখানে তেল গ্যাস পাওয়া গেছে ওখানে পানি আছে তাহলে এই জন্য সিরিয়া তার হৃদয় এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য হয়তো হামাসকে সাহায্য হিজবুল্লাহ সাহায্য করবে এই মূলার কারণে সিরিয়া সাহায্য করবে এবং হিজবুল্লাহ হামাসকে সাহায্য করবে ধর্মীয় কারণে আচ্ছা এটা হলো উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের মেইন ম্যান ছিল কিয়ানি কিয়ানি করছে কি সে আল কুচ বাহিনীকেও রেডি করছে যে হ্যাঁ গোলান হাইট দখল করব আল কুচ বাহিনী আবার হুসাইন ব্রিগেড যেটা বা ইসরা সিরিয়ার বাহিনী যেটা কিন্তু এর উপরে এর নিয়ন্ত্রণ হল ওই আরজিসির কাছে ওই কিয়ানির হাতে ওইটার নিয়ন্ত্রণ হুসাইন ব্রিগেডের প্রধান হচ্ছে আসাদের আপন ভাই ছোট ভাই এবং তবে নিয়ন্ত্রণটা ব্রিগেডিয়ার কেয়ানি কেয়ানির কাছে ওই আল কুদসের কাছে তাহলে এরা সবাই মিলে সব সার্ভিলান্স ইকুইপমেন্ট ধ্বংস টংস করে একদম গোলান হাইট আক্রমণটাকে করাটাকে একদম মানে আসু খুব তাড়াতাড়ি গোলান হাইট আক্রান্ত হবে এবং এরা কেয়ানি যদি আক্রমণ করে সম্ভবত কেয়ানি গোলান হাইট দহল করে নিবে এই পর্যায়ে চলে গেছে এই পর্যায়ে যখন চলে গেছে ইসরায়েল এখন হামাসরেও সাইরে আসতে পারতেছে না এবং হামাসরে সাইরে আসলেও তার খুব একটা রাব হবে না কারণ হিজবুল্লাহ অত্যাধিক পাওয়ারফুল এবং মুসলমানরা ফাইটার অন গ্রাউন্ড ফাইট যখন ফাইট করতে করতে ভিতরে ঢুকবে মুসলমানরা অন গ্রাউন্ড সৈনিকের সাথে পারা মুশকিল অ্যারাবিয়ান সোলজার ফেয়ার্স সোলজার এদের সাথে তো ডাইরেক্ট ফাইটে যা পারা খুবই মুশকিল তাহলে গোলান হাইট ইসরায়েলের হাত ছাড়া হয়ে যাবে এরকম ইসরায়েল সন্দেহ করতেছে এই অবস্থায় ইসরায়েলের কি কি কী কাজ করতেছে গোলান হাইটকে রক্ষা করার জন্য ইসরায়েল কি কাজ করতেছে এক নাম্বার কাজ হলো হঠাৎ করে ইউএন আলাদের মাথা আবার চিন্তা আসছে গোলান ষাটষট্টি সাল থেকে ইসরায়েল গোলান হাইট দখল করে রাখছে ইউএনের কিন্তু মাথা ব্যথা হয় নাই ইউএন থেকে হঠাৎ করে একটা কনফারেন্স করে করলো হ্যাঁ গোলান হাইট সিরিয়ার অঞ্চল গোলান হাইট সারে দিতে সারে দিতে হবে ইউএন বলতেছে কারণ কি এই ইউএন হালা পালা কেন এখন বলতেছে সাতচট্টি সাল থেকে এতদিন বলে নাই এখন কেন বলে কারণ হইল কি আনি হিজবুল্লাহ আল কুচ আর হুসাইন ব্রিগেড এরা মিলে একদম সমস্ত প্রিপারেশন নিয়ে নিচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আক্রমণ করে গোলান হাইট দখল করে নিবে এই তাড়াতাড়ি যেন আক্রমণটা না করে এই জন্য ইউএন চলে আসছে যে আসো আমরা বলতেছি এখন যে হ্যাঁ আমরা আলোচনার মাধ্যমে এটা ফেরত দিব আলোচনার মাধ্যমে ফেরত দিবে আর কি আলোচনার মাধ্যমে ফেরত দিবে এবং ওই যে ইউএন রেজুলেশন আউট করে করে ফেরত দিবে না দিলে আমরা খুব বড় বড় গালাগালি দিব ইসরায়েলকে বড় বড় কথা বলবো এই আসলে তো আসল উদ্দেশ্য হলে দিব না আর কি আসলে এই কাজটা সে যে ইউএন করলো যে হঠাৎ করে একটা কথা বললো যে হ্যাঁ গোলান হাইট তো সিরিয়ার সম্পত্তি ইসরায়েল কেন এটা দখল করে রাখতেছে আমরা এখন বিরাট আলোচনা শুরু করে দিছি ওহে কি আনি ওহে হিজবুল্লাহ তোমরা এখনই আক্রমণ করো না ওহে হামাজ কি হুসাইন ব্রিগেড আল কুচ আক্রমণ করো না থামো থামো যুদ্ধ করলে তোমাদেরও অনেক ক্ষতি হবে আমরা আলোচনা শুরু করে দিছি এই আলোচনার মাধ্যমেই আমরা 
গোলান হাইট সিরিয়াকে ফেরত দিয়ে দেবো আলোচনার মাধ্যমে ইউএন রেজুলেশন পাস করে দেবো আর একটা গোলান হাইট সত্যি সত্যি সিরিয়ার সম্পত্তি ইউএন রেজুলেশন পাস করে দেবো মানে এই শয়তানি এগুলো আর কি আলটিমেটলি তো ওই রেজুলেশন কি কেউ কেয়ার করে ইউএনের কোনো দাম আছে ইউএনের দাম আছে তো সেখানে যেখানে নাকি একটু সাহায্য টাহায্য দিতে পারে ওইগুলোর দাম আছে ইভেন যেখানে উভয় পার্টি মেনে নিছে কিছু মিশন টিশনে কইরা আফ্রিকাতে অনেক কাজ করে কিন্তু এইখানে ইউএনের কোনো দাম নাই সে কি করতেছে ইসরায়েলকে সাহায্য করার জন্য বাতচিত শুরু করে দিছে আর কি মানে বাতচিতের মাধ্যমে সমাজ সমাধান হয়ে যাবে ওহে কিয়ানি ওহে ইরান ওহে ওহে হামাস ওহে কোচ ওহে হুজবুল্লাহ তোমরা এখনই আক্রমণ করো না এখন এটা তো বাতচিত শুরু করলো ইভেন এই বাতচিতে তো কাম নাও হইতে পারে কি আনি তো পাত্তা দেয় না এই এই ইসরায়েল যেমন ইভেন দুই পয়সার পাত্তাও দেয় না ইভেনকে সেরকম কি আনি বা ইরানও পাত্তা দেয় না কি আনি পাত্তা দেয় না কি আনি পাত্তা না দিলে এখন কি হবে কি আনি পাত্তা না দিয়ে যদি আক্রমণ করে দেয় আমরা বাতচিত করতেছি বাতের সাথে তো কিছু কাজও করতে হবে খালি বাতচিত তো কাম হয় না তখন সে রাশিয়াকে তলে তলে বলে দিছে শিগগির যাও শিগগির যাও গোলান হাইট যেন দখল করে না নিতে পারে ও আসলে এখন ইসরায়েল বাসান ইসরায়েলকে বাসানোর জন্য গোলান হাইট যেন ইসরায়েলের হাতে থাকে এইটা করার জন্যই রাশিয়া এখন আইসা কিয়ানের সাথে যোগ দিচ্ছে আইসা কে কিয়ানি আমি এসে গেছি আমি এখন গোলা ইসরায়েলকে ইসরায়েলের হাত থেকে গোলান হাইট রক্ষা করব এবং তোমার আমি বাসায় দিব মানে তোমার আমি দখল করে দেবো আমি এটা ব্যবস্থা নিতেছি আর কি রাশিয়া আসছে আর কি মানে হয়েছে কি আপনি গ্লাসের মধ্যে চিনি গুলাইতেছেন শরবত বানাইবেন ওই চিনি গুলাইতে গুলাইতে হঠাৎ করে দেখা গেল এটা চুনের টুকরে এতটুকু একটা চুনের টুকরে মানে পান খাওয়ার অভ্যাস আছে চুনের টুকরা ওইটার মধ্যে পড়ে গেছে আপনি চিনির মধ্যে চিনির শরবত খাইবেন তার মধ্যে একটা ছোট একটা চুনের টুকরা পড়ে গেছে তো শরবতটাই বাতিল শরবতে কোনো কাজ হবে না সেরকম ওই কিয়ানির যে শরবত গুলাইতেছিল ওই শরবতের গুলানের মধ্যে যে চুনের টুকরাটা পড়ছে ওই চুনের টুকরা হইতেছে রাশিয়া ও আসলে ওই ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসালো ও ইসরায়েলের বুকে ছুরি বসাইতে আসে নাই ওই ইসরায়েলের বাসাইতে আসছে ওই ইউএনের যে কনফারেন্স আর ওই রাশিয়ার যে অ্যাক্টিভিটিস এটা এক সন্দে গাঁঠা ও হাজার হইলে ইউরোপিয়ানদের সৎ ভাই আমেরিকার সৎ ভাই ও তো আসবেই ও ওই চুনের টুকরা আর কি এখন কনফিউজ হয়ে যাবে যে আক্রমণ করব রাশিয়াও আসতেছে ঠিক আছে রাশিয়া আসতেছে কবে আসবে ওই যে ওয়াগনার আসতেছে ওয়াগনার আসতেছে আর তোমার মিজাইলও টিজাইলও দিবো নি মিজাইল মিজাইল দিছে মিজাইল ওই কম দামে মিজাইল আর কি ছোটটা যেটা নাকি নিচে এফ সিক্সটিন ফালান যাবে না ইসরায়েলের এফ সিক্সটিনের মারার মিজাইল দেয় নাই এফ থা এফ থার্টি ফাইভ মারার মিজাইলও দেয় নাই এস ফোর হান্ড্রেড না ওগুলা ছোটো ছোটো মিজাইল যা দিয়ে ড্রোন মন ফালান যায় আর কি তা ড্রোন মন ফালানের মিজাইল দিছে ডিমো আর কি কইছে দিছে নাকি জানি না আর ওর মিজাইলের দরকার কি ভিজবুল্লার বহুত মিজাইল আছে এগুলো ইরানের মিজাইল কেবেন যে তা সত্ত্বেও ইজ কেমনে ইসরায়েল বোমা ফেলে ইসরায়েল বোমা বিমান বাহিনী বৈমানিকরা বহুত টেকনিক করে আক্রমণ করে অনেক সময় মিজাইলে কাজ করে না আপনি যত ভালো এস ফোর হান্ড্রেডও দেখবেন অনেকবার ফেল হয়ে যাবে কারণ যখন খুব টেরেন ফ্লাইট মানে খুব লো লেভেল হাইট দিয়ে যখন প্লেন আসে রাডারে ধরা যায় না রাডারে ধরা যায় শেষ মুহূর্তে ষোলো কিলোমিটার বা ষোলো মাইল দূরে আসলে তারপরে ধরা যায় একেবারে যখন ওয়ার ফুটিংয়ে চলে যাবে তখন ওই প্লেন উপরে দিয়ে আসবে না একদম নিচ দিয়ে আসতে পারে যদি দেখে যে শত্রুর ডিটেকশান পাওয়ার খুব বেড়ে গেছে মিজাইল এন্টি এয়ারক্রাফ্ট এন্টি এয়ারক্রাফ্ট পাওয়ার বেড়ে গেছে তাইলে সে লো ফ্লাইং করে আসবে এসে ষোলো কিলোমিটার পনেরো কিলোমিটার মধ্যে চলে যাবে আর আজকালকার দিনে অত কাছে আসার দরকার নেই মিজাইল নিজেই উইড়ে চলে যায় দুই একশো দেড়শো কিলোমিটার মিজাইল নিজে যায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে থেকে মিজাইল মেরে দিলে ওই মিজাইল আবার বাকি দেড়শো যায় ওই প্লেন এত দূরে যে ওরা মারা মারা যায় না ওই প্লেন ফালানোর ক্ষমতা ইয়ের নাই রাশিয়ান মিজাইলেরও নাই বাভারের কিছুটা আছে বাভারও ওইখানে কাজ করতে পারতেছে না ভালো মতন কারণ হলো গোলান হাইটের কারণে গোলান হাইটের কামার নিয়ে গোলান হাইট পর্যন্ত আসে গোলান হাইটের থেকে একটু নাকটা উঠেই বোমাটা মেরে আবার গোলান হাইটের কামারে চলে যায় গোলান হাইট উঁচা জায়গা তো ও এখন আইসা ওই চুনের টুকরা আইসা এখন ওই কিয়ানির গাড়ির উপরে বসে এখন কিয়ানিরে কনফিউজ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাম করতেছে না সে আলটিমেটলি যদি যুদ্ধবাদে সে 
যুদ্ধ রাশিয়া বলবে যে যুদ্ধ থামাও আমরা আলোচনার মাধ্যমে যেহেতু ইউএনও বলতেছে রেজুলেশন একটা বাইরে করে দিবে তাহলে আলোচনার মাধ্যমে কিছু একটা করবে মূল কথা হয়েছে সে রাশিয়া প্রথম যে আসছিল প্লেন নিয়ে উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম বিরোধী একটা উদ্দেশ্য কি যেন সিরিয়া যেন পুরাপুরি ইরানের সাথে যুক্ত না হয়ে যায় এখন যে কিয়ানির সাপোর্টে আসছে কারণ হলো শেষ মুহূর্তে দেখছে কিয়ানি এভরিথিং রেডি কিয়ানি এখন গলা নাইট দহল করেই নিবে এই অবস্থায় সে আইসা বলতেছে আমি হেল্প করব ওই হেল্প করতে যাই সে দেখবেন যে বগ সক লাগায় নিচ্ছে আর কি এবং ওই যুদ্ধের মধ্যে একটা অড লোক থাকে আপনি পাঁচজন লোক নিয়ে একটা আক্রমণে যাবেন ওর মধ্যে যদি একটা অড লোক থাকে আপনি হারিয়ে যাবেন ওই পাঁচজনই হইতে হবে এক মুখী এক নেতৃত্বের আন্ডারে এবং এক চিন্তার ছয় নাম্বার লোক আসলে কিন্তু এটা কিন্তু আপনার লোক না সে অন্য লোক এটি স্টাফ করবে এ হইলো হেল্প আক্রমণ করবে কিয়ানির এই পাঁচটা ছিল হিজবুল্লা ছিল আলকুদ ছিল হুসাইন ব্রিগেড ছিল সিরিয়ান আর্মি এয়ারফোর্স ছিল কিছু ইরান থেকেও আসছিল সবই ছিল কিয়ানির এখন এইটা আসছে রাশিয়া আইসা খালি খারা 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 এই আক্রমণ করব আমিও সাহায্য করব আমার লোক আসে নাই আমার লোক আসে নাই হ্যাঁ এই 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 হলো রাশিয়া সে হইল কেজিবি রেজেন্ট সে বহু ধুরন্ধর পদ্ধতিতে এইখানে চেক দিয়ে রাখছে পাওয়ার হইতেছে আমেরিকা ইসরায়েল শক্তি দেখায় চেষ্টা করতেছে না পারলে ফট করে রাশিয়া যায় হাজির হয় আমি হাসির এই আইসা দোস্ত গিরি করবে আসে রিসেন্টলি বলে প্লেন দিছে ইরান রে ইরানের প্লেন ঘোরা রান্না করবো ইরান ইরান ওই সব প্লেন নিজেরা ইরানের কাজ হইতেছে টেকনোলজি ডেভেলপ করা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র পড়াবে ওই ইউনিভার্সিটির ছাত্র যে প্লেন বানাবে ওইটা সো ইরা সে যুদ্ধ করতে যাবে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র পড়াবে ওই ইউনিভার্সিটি ফ্যাক্টরিতে এসে চাকরি নেবে গবেষণা করবে প্লেন বানাবে ওই প্লেনে সো ইরা সে যুদ্ধ করতে যাবে ওই রাশিয়ার প্লেন সে ব্যবহার করবে না যদি তাই করত ওই কাদের খান যখন নাকি তার সমস্ত থিওরি মেরে দিচ্ছিল তখন সে একটা মোম বানায় ফেলতো সে একটা মোম বানায় নেই সে খনি খুঁজছে খনি খুঁজে খুঁজে পাইছে ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কার করছে তিনটা বিরাট বিরাট ওই ইউরেনিয়ামের খনি থেকে ইউরেনিয়াম উঠে ইউনিভার্সিটির ছাত্র পড়ায় এখন ওই ফ্যাক্টরি বানায় ওনে ইউরেনিয়াম উন্নতি করছে সেই মেশিনপত্র তারা বানাইছে মানে এখন এক সপ্তাহের মধ্যে বোমা বানায় পারে মানে বোমা বানায় ফেলাইছে বলতে গেলে আর কি তো যাই হোক এই হলো রাশিয়ার অবস্থা তো অতএব এই রাশিয়া রাশিয়া প্রীতি থাকার দরকার নেই ওর চাইতে সৌদি আরবও ভালো সৌদি আরব যদিও এখন আমেরিকার সাথে আছে কিন্তু ও মুসলমান ও যে কোনো সময় আমার সাথে আসলে ইরানের সাথে গেলে সে ইয়ে হয়ে গেল নিজের লোক হয়ে গেল কিন্তু রাশিয়া কখনো নিজের লোক হবে না অতএব কোনো কোনো লোক আমাদের মধ্যে হচ্ছে কি রাশিয়া পিতি আমেরিকা পিতি এগুলো তৈরি হয় কারণ হলো আমরা ইয়া জাতি হিসাবে সাইজে ছোট দেশ হিসাবে ছোট অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল এখন ভালো হচ্ছে তবে আমাদের দেশটা ছোট হলে কি হবে আমরা জাতি হিসাবে ছোট না আঠারো কোটি লোক দুনিয়া কাঁপায় দেওয়ার মতন লোক যদিও আমরা যুদ্ধ করার ইতিহাস আমাদের নাই আমরা যুদ্ধ করি না আমরা দুনিয়া কাঁপাইতে পারি কাজ দেখায় বাঙালি যেখানে আসে মানুষের বলতে হবে যে এই বাঙালির দায়কে দায়িত্ব দিলে কাজ হবে এবং বাঙালি শ্রমিক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার বাঙালি সায়েন্টিস্ট সব জায়গায় ভালো করতে হবে জ্ঞান দিয়েও কিন্তু মানুষের দুনিয়া দমন করা যায় বাঙালি আঠারো কোটি লোক সারা দুনিয়ায় আছে কোথায় আমরা নাই অতএব আপনাদেরকে সবাই চিনে আমাদের গার্মেন্টসে এক নাম্বার আমরা যাই হোক গার্মেন্টসে এক নাম্বার হলো এখন টেকনোলজিতেও প্লেন বানায় ফেলছি অলরেডি প্লেন বানানো হয়ে গেছে প্লেন বাংলাদেশের প্লেন আঁকা জোরে তাহলে এই প্লেন কিন্তু কয়েকদিন পরেই এফ সিক্সটিন হয়ে যাবে হইতেই হবে ইনশাল্লাহ বাঙালি পটেন্সিয়াল একটা খুব ভালো জাত এবং আমাদেরকে নিজেদেরকে দুনিয়া কাঁপাই দেওয়ার মতন ক্ষমতা আছে তবে যুদ্ধ করে না ওই টেকনোলজি এবং সায়েন্স টেকনোলজি এবং জ্ঞানের মাধ্যমে এই যে আমি ইউএনএ গেছি দেখছি বাঙালি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পোস্টের কারণে আমাদের আমার পোস্টের কারণে আমি একটু উষা পোস্টে থাকতাম এই টিম ক্যাপ্টেন টিম লিডার ওখানে ইউরোপিয়ান অফিসার প্রথমত আমার পাত্তা দেয় নাই কিন্তু বাঙালি মনে করছে যে পড়াশোনা বেশি জানে না বাঙালি দেশের লোক পড়াশোনা বেশি জানে না মিলিটারি নলেজ তেমন নাই আস লেফটেন্যান্ট কর্নেল বয়সের বয়সের কারণে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়ে গেছে মাইনেস হলো আর কি 
দুই তিন মাস পরে বুঝছে যে মিলিটারি ট্রেনিংয়ে বা অন্য কোনো নলেজে ও আমার দ্বারে কাছেও নাই তারপরে এমন ভক্ত হয়েছে কারণ নলেজের কারণে এমন ভক্ত হয়েছে আমি এখনও যদি টেলিফোন করি সার সার করতে থাকে এবং একটা মেইল দিলে সাথে সাথে টেলিফোন করে উত্তর দেয় এমন কতগুলো আছে এই আমেরিকান মেজর স্পেস কমান্ড আমেরিকান স্পেস কমান্ড অ্যাকাডেমির মেজর এখনও আমি মেল দিলে সাথে সাথে ফোন করে বলে যে চিফ এ আমি তো এটা করছিলাম তার আগে আমি একটা বই দিছিলাম আমি তো এই যে তফসির করি আমি ইয়ে ইংলিশটা ঠিক আছে নাকি দেখছিলাম দিয়ে আসছিলাম দিয়ে চলে আসছিলাম যে তিন মাস পরে সমস্তভাবে ঠিকভাবে পুরো বই এডিট করে আমার কাছে পাঠাইছিল ইউরোপিয়ান কতগুলো অফিসার আছে এখনও আমার মেল চাই কারণ আমি মিলিটারি নলেজ যখন যখন আমি আর্মিতে চাকরি করছি আমি প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালো মতন শিখছি যদিও আমার কোর্সের রেজাল্ট ভালো না কারণ আমি মুখস্থ করে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য শিখি নাই আমি রিয়েলি শিখছি রিয়েলি জানতাম মিলিটারি ম্যাটারে আমার সাথে টেক্কা দিতে পারে নি যার ফলে সে বুঝছে যে না এ বাঙালি লিখেছে সর্বক্ষেত্রে সব বাঙালি এখন এত নাম করতেছে সারা পৃথিবীতেই যেখানেই বাঙালি শ্রমিক সেখানেই শ্রমিক হিসাবে তার নাম আছে যেখানেই টেকনিক্যাল কাজ করে সেখানে টেকনিক্যাল কাজে তার নাম আছে আমার ভাইরা বিদেশে চাকরি করে সেখানে তাদের নাম আছে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাইলে বাঙালি আমরা নলেজ দিয়ে দুনিয়াকে কাঁপাই দেওয়ার মতন ক্ষমতা আছে আচ্ছা যুদ্ধ দিয়েও যুদ্ধ আমরা করি নাই যুদ্ধ করার সুযোগ হয়নি তবে নয় মাসে যুদ্ধে পাকিস্তান বুঝে গেছে যে কোথায় যেন কি গোলমাল হয়েছে রে ভাই কি মনে করছিলাম আমার কি হইল আগে তো বাংলা বাংলাদেশের সোলজারই নিত না বলতে এরা যুদ্ধ করতে পারে না লাহোরে যখন পুরা ইন্ডিয়ান ডিভিশন আক্রমণ করলো লাহোরে একটা বাঙালি ব্যাটালিয়ান আসছিল লাহোরকে রক্ষা করছে একটা বাঙালি ব্যাটালিয়ান মাত্র ন আট নয়শো সৈনিক আমরা নাম জানি আজিজ ভাটি সে বাঙালি আসিল আসিল না কিন্তু সে তো কমান্ডার ছিল কাদের ওই বাঙালি ব্যাটালিয়ানের কমান্ডার ছিল এক ব্যাটালিয়ান পুরো ভারতের বিশাল বাহিনী ঠেকায় রাখছে পাকিস্তানি তখন পর পরবর্তীতে আসছে অন্যান্য ইয়া বাংলাদেশের বৈমানিক সর্বক্ষেত্রে আপনি যেখানে যুদ্ধের চান্স পাইছি আমরা সেখানে আমরা দেখাই দিছি অতএব বাঙালি একটা ভালো পটেন্সিয়াল জাত এবং আমাদের ইয়ের মধ্যে ইয়ে আছে আমাদের ভিতরে ক্ষমতা আছে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ হয় নাই আল্লাহ ইনশাল্লাহ এখন সুযোগ দিবে কিন্তু কারণ দুনিয়া এখন অনেকটা ইয়ে হয়ে গেছে আমরা ওই যে খাই দিয়ে ঘরের মধ্যে থাকতে পারলে গ্রামের মধ্যে আমাদের গ্রাম এত সুন্দর আর পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল এটা বেশি কদুর বেশি লাগায় আসলে দেখা গেল গাছ হয়ে গেছে কদিন পরে দেখা খালি কদুরটা ওটা নিয়ে আসলে হয় কোনো চাষবাস কিছু করা লাগে না এই রকম একটা পরিবেশের দেশে কীরা কাম করবে যায় আর কীরা শহরে যায় আমরা আদিকাল থেকে গ্রামে থাকি ঘরকুনা বাঙালি এটা একটা সঠিক কথা কিন্তু যেহেতু এখন ঘরকুনা আর নাই জনসংখ্যা অনেক বাইরে গেছে যার ফলে আমাদের উন্নতি হইতেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কিন্তু উন্নতি হচ্ছে তা আমরাও পার অত এখন দৃষ্টিকে নিচে রাখা যাবে না আমরা আমাদের দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করি দৃষ্টিটা কিন্তু একজন ভারতীয় কিন্তু আমেরিকারকে সেই চোখে দেখে না ও মনে করে যে আমেরিকা হলো ছোটো একটা দেশ মানে ও গোসাইতে অনেক ছোট ইন্ডিয়া হলো একশো দশ কোটি আমেরিকা হইতেছে মাত্র তিরিশ চল্লিশ কোটি আমেরিকার কিছু জাহাজ আছে ও আছে ইন্ডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু অন্যরকম ও যখন কথা বলে চিন্তা করে অন্যরকম চিন্তা করে ওর কাছে রাশিয়া একটা ছোট দেশ ইন্ডিয়ার কাছে ও ওর সাথে কথা কয় উপদেশের ভঙ্গিতে লুকডাউন করে কথা বলে ইন্ডিয়া উপদেশ দিয়ে কথা বলে আর আমরা আমাদের কাছে ওইটা বড় দেশ আমরা ওদেরকে অনেক উঁচা জায়গায় দেখি যার ফলে ওই কারো কারোর মধ্যে রাশিয়া প্রীতি কারো কারোর মধ্যে আমেরিকা প্রীতি তৈরি হয় মনের ভিতর থেকে অবস্থিত মনে এটা নিজের মনকে সাজেশান দিয়ে দূর করে দিতে হবে আর বাঙালির চাইতে উন্নত কেউ আছে নাকি রাশিয়ান জার্মানরা যেরকম ওরা সবসময় ব্লু বার্ড মনে করে নিজেদেরকে আমরাও এক ধরনের ব্লু বার্ড ব্লাড প্রমাণিত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি প্লেন আর উঠতেছে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ